يحب النساء كثيرا لكنه يكره الانفاق عليهن فكثيرا ما كانت ترفع عليه الدعاوى من قبل زوجاته السابقات لديه تسع اطفال ولا يعرف امهات البعض منهم امتلك مهارات متنوعة جعلته واحدا من عظماء كرة القدم وصنف بانه الظهير الايسر الاكثر هجوما في تاريخ كرة القدم فبالرغم من دوره الدفاعي الا انه بثوان معدودة يصبح في مرمى الخصم ليطلق عليه البعض اسم الطلقة النارية وركلة سميت بضربة حظ فيما اعتبرها البعض تحد للفيزياء كانت السبب في جعله اللاعب الاشهر في العالم روبرتو كارلوس من عامل في مصنع النسيج الى النجومية والعالمية مصانع النسيج ولد روبرتو كارلوس دا سيلفا روشا في العاشر من ابريل عام 1973 نشأ في اسرة فقيرة فكان والداه يعملان في مزرعة للبن وعمله عندما كان طفلا في احد مصانع النسيج لمساعدة اسرته مثله مثل معظم الاطفال البرازيليين فقد كانت كرة القدم بالنسبة له قبل الاكل والشرب ليبدأ مشواره الكروي مع الاندية المحلية المغمورة ويصبح لاحقا من امهر اللاعبين فقد كان يمتلك مهارة استثنائية في اقتحام الثلث الاخير من الملعب وغالبا ما كان يقود الهجمات المرتدة وذلك لسرعته ودقة تمريراته الامر الذي مكنه ان يلعب كظهير ايسر في فريق ريال مدريد لاكثر من عقد من الزمن ومن اهم مهاراته هو اجادة الضربات الحرة سواء كانت من مسافة بعيدة ام قريبة لدى روبرتو تسعة ابناء من حوالي ست او سبع سيدات قال في احدى مقابلاته انه لا يتذكر عدد السيدات اللائي انجب منهن ابناءه حتى انه يمل من النساء سريعا وشبههن بالسيارات والساعات ورغم ثرائه لكنه لا ينفق على ابنائه من زوجاته السابقة الطلقة النارية بدأ لعب كرة القدم الاحترافية لنادي يونياو ساو جاواو المحلي وبسبب ادائه المتميز انتقل الى نادي اتلتيكو مينيريو ومن ثم تم اختياره للعب مع المنتخب الوطني في تلك الفترة بالرغم من ادائه المشجع الا ان ذلك لم يكن كافيا لترسيخ مكانته في المنتخب البرازيلي ثم انتقل بعد ذلك الى بالميراس ليفوز معهم بلقبين متتاليين في الدوري قبل ان ينتقل الى اوروبا كانت من اهم محطات حياته هو انتقاله الى العملاق الاوروبي ريال مدريد في عام 1996 واصبح على الفور خيارهم الاول كظهير ايسر وهو المركز الذي شغله لاكثر من عقد من الزمن ليصبح من احد نجوم الجالاكتيكوس الاكثر نفوذا في ريال مدريد خاض مع الفريق الاسباني اكثر من 500 مباراة وحطم الكثير من الارقام القياسية بقميص النادي حصل معهم على اربع ميداليات فائزة بالدوري الاسباني كما فاز بثلاث بطولات دوري ابطال اوروبا سجل مع ريال مدريد 67 هدفا في 512 مباراة بالرغم من انه مدافع ثم انتقل الى فنر بخشة التركي وقضى ثلاثة مواسم هناك قبل ان ينتقل بين الاندية البرازيلية اعتزل كارلوس كرة القدم في 2012 ثم خرج من التقاعد لفترة وجيزة في 2015 ليلعب مبارتين في الدوري الهندي اما على المستوى الدولي فقد كان لاعبا اساسيا في منتخب البرازيل واستمتع باول نجاح دولي عام 1997 عندما فازت البرازيل بكوبا امريكا اما الحدث الاهم في مسيرته هو تتويج منتخب البرازيل بكأس العالم في عام 2002 ونال جائزة بالندور في ذات العام كافضل لاعب في العالم ثم اعتزل اللعب مع المنتخب بعدها باربع سنوات اللاعب الذي تحدى الفيزياء في عام 1997 لعبت البرازيل مباراة ودية امام فرنسا وخلال خطأ غير مباشر تقدم كارلوس لتسديد الركلة لم يكن احد يعتقد ان كارلوس سيسدد من هذه المسافة البعيدة ولو قرر ذلك فانها ستكون سهلة للغاية تقدم كارلوس وسدد الكرة للوهلة الاولى كانت الكرة ذاهبة الى خارج الملعب لكنها غيرت مسارها بشكل لولبي وسكنت شباك حارس مرمى فرنسا فابيان بارتيز الذي اكتفى بالنظر اليها 
فأبهرت هذه التسديدة كل من رآها ليطلق عليها تسميات عدة وأشهرها أنه حتى الفيزياء لم تتمكن من تفسيرها لكن في عام 2010 تمع أربعة علماء فيزياء لتحليل الهدف قائلين أن كارلوس سدد الكرة في الجزء السفلي الأيمن لتذهب بعيدا عن الحائط فأدى ذلك إلى دورانها حول محورها لهذا السبب شكلت منطقة ضغط هواء مكثف على يمين الكرة وبذلك اتجهت ناحية الضغط المقاوم الأقل وسكنت الشباك وكان تناسب المسافة مع القوة التي أطلقت الكرة هي الجانب الحاسم في تحقيق هذا الهدف المهاري والآن أخبرنا ما رأيك بمسيرة روبرتو كارلوس وهل تعتبره حقاً أفضل ظهير أيسر في التاريخ؟